எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாப்பிட்டுட்டு தூக்கம் வருதா ஆ ஆமா ரெண்டு நாள் ரிசல்ட் வந்துடும் அப்புறம் தூக்கமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஒரு வாரம் அப்படி தானே ஆமாவா இல்லையா யா இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ கேன் கிவ் மி த ஹேண்ட் மேக் ஐ பி ஹாப்பியா யா எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா எஸ் கோயம்புத்தூருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் சொல்லுங்க ஆ நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னையில் வந்து படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை வந்து ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்கன்றாங்க அப்படியா ஆமாவா மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க ஆமாவா அந்த அங்கே இருக்கிற குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் எனக்கு சொல்லணும் ஆமாவா இல்லையா ஆமா ஆமா நீங்க ஆமா சொல்றதுலே தெரியுது ஆக்சுவலி இட்ஸ் த அதவே ரவுண்ட் கோயம்புத்தூர் பசங்களை கிளாஸ்ல வச்சு சமாளிக்கவே முடியாது அதுதான் உண்மை ஏன்னா இந்த ஊர் தண்ணியும் என்னவோ தெரியல அவங்க கேட்குற கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது அவங்க பண்ணுற குசும்புத்தனத்துக்கும் நம்மளால் வீடு கொடுக்கவே முடியாது சார் அந்த ஊர் தானா வெரி குட் ஓகே வெல் ஐஎம் டாக்டர் ஷரண்யா ஜெயக்குமார் எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜிஸ்ட் கல்வி உளவியலாளர் நிறைய பேருக்கு யோசனையாக இருக்கும் கல்வி உளவியலாளர்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நான் என்ன படித்தேன்னு சொல்கிறவே தெரியாது எல்லாரையும் மாதிரி நானும் என்ஜினியரிங் தான் படித்தேன் ஏன் படித்தேன் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்திலருந்தே ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டேன் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்தில் ஃபஸ்ட் ரேங்கை தவிர வேறு எதுவுமே வாங்கினதே கிடையாது இப்போது அதுக்கு கை தட்டி பிரயோஜனமே இல்லை டாலிங் ஓகே ஃபஸ்ட் ரேங்க் தவிர வேறு எதுவுமே வாங்கினது கிடையாது நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் என்னோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வாங்கினா வேறு எதுவுமே சூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க வீட்டில் என்ஜினியரிங் தான் படிக்க சொல்லுவாங்க நானும் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் படிக்கணும்னு நினச்சேன் அந்த மாதிரி நிறைய படிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் சொந்தக்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து உனக்கு என்ன பைத்தியமா போய் என்ஜினியரிங் சேர்ப்போ அப்படின்னு என்ன அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங்கில் உட்கார வச்சு செயின்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜில் ஐடியில் சேர்த்து விட்டுட்டாங்க அங்கேயும் ரொம்ப நல்லா படித்தேன் நாலு வருஷமும் ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் படித்தேன் ஆனால் உண்மையாக என்ஜினியரிங் படித்தனா இல்லையா எனக்கு தெரியாது நல்லா ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிப்பேன் நல்ல மார்க் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா வேலை கிடச்சிது டிசிஎஸ்ல டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்ல ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தேன் என் முதல் சம்பளத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் என்ன அப்படின்னா எங்கள் தலைமுறையில் யாருமே பரம்பரை பரம்பரையாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதே கிடையாது எங்கள் அப்பா அம்மா படித்ததில்ல அப்பாவோட பரம்பரையிலே யாரும் படித்ததில்ல அம்மாவோட பரம்பரையிலே யாரும் ஸ்கூலுக்கு மழைக்கு கூட ஒதுங்கினது கிடையாது முதல் டிகிரி வாங்கினது நான் தான் ஆனால் என்னோடய கான்வொகேஷனுக்கு தேங்க்யூ ஆனால் என்னோடய கான்வொகேஷனுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா வரல ஏன் வரல அப்படின்னா இது பத்தாது நீ இதுக்கு மேலேயும் படி இதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒன்று படிக்கும் போதும் அந்த கான்வொகேஷனுக்கு நாங்கள் வர்றோம் இதுக்கு வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நானாக தான் தனியாக போய் டிகிரி வாங்கிட்டு வந்தேன் என்னோடய டிகிரி வாங்கி முடிச்சு டிசிஎஸில் இருக்கும்போது நிறையா குழந்தைகள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஹிந்தி பேசுவேன் அதனால் என்னோடய செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி ஸோ அதனால் ஹிந்தி நல்லா பேசுவேங்கிறனால பீகார் ஒரிசா ப்ராஜெக்ட்ஸில் என்னை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் அதில் நிறையா குழந்தைகளோட பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அப்போது அவங்கள்ட்ட பேசும்போது தான் உண்மையாகவே எனக்குள்ள உளவியலில் ஏதோ ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையே நான் கண்டுபிடிச்சேன் சிவகார்த்திகேன் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு படிக்கும் போது கூட எனக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட் எனக்கு தெரியலை படித்து முடித்து வேலை பார்க்கும் போது தான் உண்மையாகவே ஓ நான் இது தான் பண்ணியிருந்துருக்கணுமோங்கிறது எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சுது இன்றைக்கி தேதிக்கு நிறையா பேர் அப்படி தான் நியூஸ் செவன் தமிழில் வேலை செய்கிற நிறையா பேரும் அப்படி தான் இதில் எத்தனை பேர் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ப்ரெசன்ட் மீடியாவில் வந்திருக்கீங்க கை தூக்குங்க அஜய் வேறாயூ ஸ்டேஜ்லேயே ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம ஊரில் நிறைய நிறைய நேரங்களில் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு தான் அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறோம் இல்லையா வாழ்க்கையில் 
ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஆல் பிடிக்காத படிப்பை படித்து உங்களோட வாழ்க்கையையும் உங்கள் அம்மா அப்பாவோட பணத்தையும் தயவு செய்து வீணாக்காதீங்க என்ன பிடிக்குமோ என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த படிப்பை மட்டும் படிங்க இந்த ஏஜ் போனால் திரும்ப கிடைக்காது சும்மா போகிறேன் ஜாலிக்காக ஒரு காலேஜுக்கு போகிறேன்னா அப்படி இல்லை படிப்பு அதுதான் என் கேள்வி இப்போ எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் சொல்லுங்க எதுக்காக நம்மலாம் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் எதுக்காக டிகிரி படிக்கிறோம் நான் சொல்ற டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ்ல உங்களை யாராச்சும் கண்டிப்பா இருப்பீங்க டைப் நம்பர் ஒன் ஒரு லட்சியத்துக்காக நான் படிக்கிறேன் எங்க ஃபேமிலியில யாருமே படிக்கல நான் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் அதுக்காக படிக்கிறேங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ரெண்டாவது கேட்டகரி என் அறிவை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் படிக்கிறேன் ஏண்டா சிரிக்கிற எவனுமே அறிவை வளர்க்கறதுக்காக படிக்க மாட்டானா ஓகே ரைட் தட் இஸ் த செகண்ட் கேட்டகரி எனக்கு என்ஜினியரிங் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ஜினியரிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் ஆர் எனக்கு மெடிசன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் கேட்டகரி மூன்றாவது கேட்டகரி டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் படிக்கிறேன் இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டில் என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்கன்னு கேர்ள்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லை எங்கள் அப்பா என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறான் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் அதனால் எதையாவது ஒன்றுத்த யூஜிங்கிற பேரில் படிப்போம் அப்படிங்கிற டைம் பாஸ் கேட்டகரி நாலாவது கேட்டகரி ஸ்கூலில் டுவெல்த்து வரைக்கும் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டே கிடைக்கல காலேஜுக்காவது போய் கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம் வெரி குட் அந்த கேட்டகரியில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க போல் ஹா அந்த கேட்டகரி அப்போது ஒரு நல்ல கோவிட் காலேஜ் ப்ரோஷரில் அழகான பொண்ணுங்களோட ஃபோட்டோலாம் எவன் இந்த ஸ்டாலில் போட்டிருக்கானோ தேடி பூடிட அவனை அவன் காலேஜில் தான் போய் சேரணும் அப்படி தானே தேடி நீங்கள் இந்த ஸ்டாலை போய் பார்த்தவல மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு ஆ யா ஸோ தேட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி அடுத்த கேட்டகரி நான் இந்த வேலை செய்யணும் அப்படி நினச்சி போய் அந்த படிப்பை படிக்கக்கூடிய கேட்டகரி உண்மையாகவே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கேட்டகரி அப்போ நீங்கள் எதை வச்சு ஒரு காலேஜையோ ஒரு கோர்ஸையோ தேர்ந்தெடுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்க போகிறீங்களோ அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் தேவையோ அதுதான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க போகிற கோர்ஸ் எனக்கு முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் என்ன பேசினாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் இந்த ஃபீல்டு நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என் டிசிஎஸ் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் இல்லையா எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியிலே நான் தான் ஃபஸ்ட் டிகிரி ஹோல்டர்னு சொன்னேன் கரெக்டாக வேலைக்கு போய் ஒன்பது மாதம் ஒன்பது மாதத்தில் எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு பிஎம்டபிள்யூ வந்து நிற்கிது நான் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் அ மிடில் கிளாஸ் ஓகே ரெண்டு பிஎம்டபிள்யூலேருந்து இறங்குறவங்கெல்லாம் நல்ல பெரிய பெரிய தட்டு பழம் பாக்கு வெத்தலை எல்லாம் வச்சு வந்திருக்காங்க ஏன் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நல்லா நல்ல கற்பூர புத்தி எஸ் பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்காங்க யாருக்கு பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஜயன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் ஜேபிஆர் ஜேபிஆர் ஐயாவோட பேரனுக்கு என்னை பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காங்க ஓகே பெரிய ஃபேமிலி அவங்கக்கிட்டையும் நிறைய காலேஜ் எல்லாம் இருக்கு நடத்துகிறாங்க இல்லையா சத்யபாமா அது இது எல்லாமே ஸோ அவங்களோட ஒரே கண்டிஷன் என்னோட ஃபாதர் இன் லாவோட ஒரே கண்டிஷன் ஜேபிஆர் ஐயா வந்து தாத்தா எனக்கு ஒரு ஃபாதர் இன் லா இருக்கார் இன் பிட்வீன் ஸோ அவரோட ஒரே கண்டிஷன் என்னென்னா எங்ககிட்டே இத்தனை காலேஜஸ் இத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்த மருமக வந்து ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்க்கறது வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வேலையை வந்து விட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க ஆ நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் சொல்லுங்க முடியாது கெட் அவுட் அப்படியா சார் அதாவது எங்கள் வீட்டு வாசலில் ஜென்னு நிற்கிது இந்த சைட் ஜன்னலில் பார்த்தா ரெண்டு பிஎம்டபிள்யூ நிற்கிது வேலையாவது டிகிரியாவது மண்ணாவது அப்பா என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்கப்பா நான் ஜாலியாக போயிடுறேன் ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி உண்மையாகவே நான் அப்படி தான் சொன்னேன் சம்வேர் எனக்கு மனசில் இருந்தது ஐ எம் நாட் அன் என்ஜினியர் நான் ஏன் இந்த வேலையை பார்க்குறேன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு வேற எதுலையோ தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எனக்கு பெரிய ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் போது எதுக்குடா அந்த வாழ்க்கையை வேணான்னு சொல்கிறதுன்ட்டு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் கல்யாணமும் நடந்தது நான் வேலையை அடுத்த நாளே ரிசைன் பண்ணேன் டிசிஎஸ்ல ரிசைன் பண்ணிட்டு எப்பேற்பட்ட ஃபேமிலியில கல்யாணம் பண்ணி போறேன்னு தெரியுமா நீ அங்கே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாடா உன்னை பார்த்துக்கிறே
அப்படின்ற அளவுக்கு கெத்தாக பேசிட்டு வேலையை ரிசைன் பண்ணியாச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டே ரொம்ப ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ டோல் யூ நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வளர்ந்த பிள்ளை ஆரம்ப காலத்தில் நான் பத்து வயசு வரைக்கும் இருக்கும்போது நிறையா வறுமையையும் பார்த்துருக்கேன் நிறையா இடங்களில் அதை பற்றி நான் பேசுகிறதில்ல ஆனால் உண்மையாக பார்த்துருக்கேன் நிறையா நேரங்களில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சர்ச்சில் சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கேன் ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு கஷ்டம்னா என்னன்றது எனக்கு தெரியும் பத்து வயசு வரை அப்படி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஒரு மிடில் கிளாஸ் லைஃப் எங்களுக்கு கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறமா கல்யாணம் பண்ணி போனால் இந்த பக்கம் நாலு காரு இந்த பக்கம் நாலு சர்வன்ஸ் அடடடா என்ன ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா ஆனால் எனக்கு ஒரே மாதத்தில் அந்த வாழ்க்கை போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு போர் அடிக்குது ஏன்னா நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே படிச்சுக்கிட்டே இருந்த பிள்ளை நல்லா படிப்பேன் நல்லா வேலை பார்ப்பேன் சும்மா இருன்னு சொன்னால் என்னால் இருக்க முடியலை அப்போ நான் என் ஹஸ்பண்டு தான் போய் நோண்டினேன் எனக்கு வந்து சும்மா இருக்க முடியலைங்க சும்மா இருக்க முடியல சரி வா போய் நம்ம போய் தாத்தாவை பார்ப்போம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் ஜேபிஆர் ஐயாவை பார்க்கும்போது அவர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஜேபிஆர் விட்டு மருமக அப்படிங்கிறது உனக்கு ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளம் உன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உன்னோட இருக்கும் ஆனால் அது மட்டுமே உன் அடையாளமாக இருந்தால் உன் வாழ்க்கையை நீ வாழவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது ஒன்று படிடா ஆனால் ஒரு இடத்துல சின்ன சம்பளத்துக்கு போய் வேலை செய்யாத நீ டிசிஎஸில் வேலை பார்த்தது அறுபதாயிரரூவா சம்பளத்துக்கு அது ரொம்ப சின்னது அதோடு நீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடக்கூடாது மேலே படி வேற எங்கேயாவது போய் படி ஏதாவது படி பெருசாக ஏதாவது பண்ணு ஒன்னால சொசைட்டிக்கு நன்மை இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு நமக்கு டொனேஷன் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆனால் யூ ஆஸ் அ பர்சன் நீ என்ன வேல்யூ வேல்யூவாக இருக்க இந்த சொசைட்டிக்குன்னு யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருஷம் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐ ஹாவ் டூ டாட்டர்ஸ் ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்துச்சு என் பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது ராஜஸ்தானுக்கு போனேன் ஃபுல் டைம் டாக்டரேட் in um, educational psychology university of rajasthan 7 varsham anga dhan padiche 3 maasathukku oru vaati anga poi 24 naal irundhu irundhu varano family pullukutti ellathi vittittu dhan ponu but you can't feel guilty about it edhavadhu un vaalkaiyila sadikkanum na edhiyavadhu or thyagatha seidhu dhan aaga vendum na irundhathu or government hostel inge irukkiradhu periya bangla veedu ana anga pona government hostel la dhan irukkanum sumara dhan irukum adhu rajasthan la eppadi irukum namm ellarkume theriyum romba sumara dhan irukum ஏழு வருஷம் டாக்டரேட் அங்கே படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் ஆன் சைல்ட் ரைட்ஸ் அட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் நான் திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு வேலைக்கு அப்படின்னு வரும்போது ஐயா உண்மையாக சொல்கிறேன் எத்தனையோ இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணேன் பதினேழு இடத்துல ரிஜெக்டட் reject 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 athana edathila na apply panna because i was underaged and over qualified na padicha padipu neriya perukku puriyave illa psychology kum psychiatric kume inno namba oorla vithyasam theriyada vargal irukranga inga irukkeengla psychology kum psychiatric kum vithyasam solunga theriyada மருத்துவ படிப்பு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மாத்திர மருந்து கொடுக்குறவங்க சைக்காட்ரிஸ்ட் ஸ்கிட்ஸோஃப்ரேனியா பேய் பிடிக்கிறவங்க ரொம்ப நாள் வருஷ கணக்கில் தூங்காம இருக்கிறவங்க ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மாத்திர மருந்து கொடுக்க கொடுக்குறவங்க சைக்காட்ரிஸ்ட் உட்காந்து பொறுமையாக கதை கேட்டு அதுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் புரியுதா அதுலேயே நான் கல்வி உளவியல் படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ என்னோட வேலை வந்து டீச்சர்ஸோட ஸ்கூலில் பாலிசி மேக்கிங் குழந்தையை எப்படி படிக்க வைக்கிறது என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது என்ன செய்தால் குழந்தையை படிக்க வைக்க முடியும் இது சார்ந்த படிப்பை தான் நான் படித்தேன் அண்ட் என்னோட டாக்டரேட் சவுத் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் சவுத் இந்தியாவில் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜியில் முதல் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கினது நான் தான் மொத்த இந்தியாவிலேயே தேங்க்யூ மொத்த இந்தியாவிலேயே ஏழு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அதில் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே ஆள் நான் தான் அப்போ நான் படித்த படிப்பு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பு கிடையாது ஓகே பட் நான் சம்பாதிக்கணும் வீட்டுக்கு பணம் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றரை வருஷங்க ரிஜெக்ட் 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 சில ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ஆஃபர்ஸை நான் ரிஜெக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா என்னோட என்னோட மருத்துவத்துறையில் நான் செய்கிற வேலை வந்து கமர்ஷியலாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு 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 வைராகியம் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு அதனால் நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ஆஃபர்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணினேன் பட் அதை தவிர எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ரிஜெக்ட் கடைசியில் மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் உற
அதுக்கு அப்ளை பண்ணினேன் எங்கேயுமே ரெக்கமெண்டேஷன் பணம் கொடுக்காம கவர்மெண்ட்ல ஒரு இடத்துல போய் உட்காரணும்ன்ற ஒரு குறிக்கோள்ல இருந்தனால எங்குமே ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு போல அப்ளை பண்ணினேன் தே ஃபவுண்ட் மை ப்ரொஃபைல் சிக்ஸ்டி பேஜ் ப்ரொஃபைல் சப்மிட் பண்ணேன் அறுபது பேஜ் என்னோட ப்ரொஃபைல் அறுபது பேஜ் ப்ரொஃபைல சப்மிட் பண்ணி போன வருஷம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல எனக்கு இந்த பதவி கிடைச்சிது என்னை ரிஜெக்ட் பண்ண பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னைக்கு நான் மானிட்ரிங் அத்தாரிட்டி அவங்க செய் அவங்க வந்து இப்போ என்கிட்ட தான் அதை நிற்கணும் ஏதாவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா சில்ட்ரன் வாட் ஐல் டெல் யூ ஃபெயிலியர் வருதுனா வரும் அதை விட பெருசாக ஒரு நன்மை கண்டிப்பாக நமக்கு நடக்கும்னு நம்பணும் ஐயோ தோத்துட்டனே ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலையே நோ எப்பவுமே பிளான் ஏ மட்டும் இருக்கவே கூடாது நான் நிறைய மெடிசன் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து பார்க்குறேன் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் மெடிக்கல் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து நான் பார்க்குறேன் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி நீட் பாஸ் பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறமா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை ஏ இதுக்காக தற்கொலை செய்துக்கலாம் இதுக்காக வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஒரு காரணம் கூட கிடையாது என்ன நடந்தாலும் வாழலாம் இது நமக்கு கிடைக்கலையா அடுத்து என்ன பிளான் பி யோசிக்கணும் பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதையே பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்காதீங்க பேரண்ட்ஸுக்கு நான் தயவு கூர்ந்து கேட்டுக்கிறது உங்க பிள்ளைகள் மேல ப்ரெஷர் போடாதீங்க இதுதான் நீ பண்ணுவேன் நான் நம்பிக்கிட்டே இருந்தேனே என்னை ஏமாத்திட்டியே சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்கு சார் நம்ம நினைச்ச மாதிரி காலேஜோ கோர்ஸோ அப்படி ஈஸியாலாம் கிடைக்கிறது கிடையாது இல்லையா நம்மள எத்தனை பேர் இப்போ மெடிக்கல் ஆஸ்பிரன் சொல்லுங்க யார் எத்தனை பேர் டாக்டராக போறீங்க கை தூக்குங்க ஒருத்தர் கூட இல்லையா ஒரு ஒரு டாக்டர் கூட இல்லையா இந்த குரூப்பில் கை தூக்குங்க கை தூக்குங்க கெட் அப் டாலிங் கெட் அப் ரெட் துப்பட்டா ஏந்துக்கோ 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 வாட் இஸ் யோர் நேம் என்னம்மா தமிழ் செல்வி சொல்லுங்க நீட்டில் எவ்வளோ மார்க்ஸுக்கு எழுதுவீங்க தெரிஞ்சதே பெரிய விஷயம் நீட் ஓரளவு பிரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நம்மள எத்தனை பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக போறீங்க கை தூக்குங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நோ ஒன் குட் எத்தனை பேர் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு பணம் சம்பாதிக்க போறீங்க ஈண்டா கை மட்டும் தட்டுற கை தூக்குடா வேற என்ன பண்ண போறீங்க லா டீச்சர் த ஈஸியஸ்ட் வே ஐ டெல் யூ அகார்டிங் டு சைக்காலஜி ஒரு ஒரு ஒருத்தரா ஆகணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஒரு வேலை செய்யணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதே வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை சந்தித்து நீங்க எப்படி இப்படி ஆனீங்கன்னு கேட்கணும் நவ் ரெட் துப்பட்டா கெட் அப் தமிழ் செல்வி எத்தனை டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க என்ன படிச்சீங்க எத்தனை வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க உங்களுக்கு இதுல என்ன டிஃபிகல்டி எல்லாம் இருந்துச்சு எத்தனை மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுனீங்க போன வருஷம் நீட் கிளியர் பண்ணி மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்தவங்க ஒருத்தர்ட்டையாவது பேசுனீங்களா நீங்க அந்த மாதிரி பேசியிருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை உங்க உங்களோட பயணம் வந்து ரொம்ப சுலபமா போயிடும் சில்ட்ரன் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் அந்த குறிக்கோளை அடையறதுக்கான ஒரு பாதையும் இருக்கணும் அப்படி ஒரு பாதை இல்ல குறிக்கோள் மட்டும் இருக்குன்னா அந்த குறிக்கோள் வெறும் கனவாவே போயிடும் யோர் கோல் வில் ஓன்லி பி அ ட்ரீம் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ பிளான் டு அச்சீவ் தட் கோல் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறேன் அப்படிங்கறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேனோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை சந்தித்து அவங்கள்ட்ட போய் பேசணும் நீங்க எப்படி இப்படி ஆனீங்க என்ன படிச்சீங்க என்னென்ன உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் நடந்துச்சு ஜென்ரலி யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் எப்படி படிச்சாங்க என்ன ஆனாங்கன்னு ஆனா மத்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது கிடையாது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு லிங்க் டென்ல ப்ரொஃபைல் இருக்கு லிங்க் டென் ஒன் ஓகே உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ப்ரொஃபைல் இருக்கு ஆல் ஆஃப் யூ 
how many of you have profiles on facebook facebook okay na vanda ellar maadri ninga internet ku le po kudadu social media le irukka kudadu appdinla na solla maten nanume adhigama social media la irukra aal da aanal என்னோட வேலை 90% பர்சன்ட் எனக்கு கிடைக்கிற வேலை என்னோட சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து தான் எனக்கு கிடைக்குது ஸோ அது எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாதிரி எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் நான் எடுக்கிற கமிஷன் கேசஸாக இருக்கட்டும் தேடி போய் பிடிக்கிற சைல்ட் லேபர் கேசஸ் சைல்டு மேரேஜ் கேசஸ் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே எனக்கு சோஷியல் மீடியாலேருந்து கிடைக்குது அதனால் சோஷியல் மீடியா அப்படிங்கிறது இப்போ இன்றைக்கி நடக்கிற ப்ரோக்ராம் கூட தான் சோஷியல் மீடியாவில் வரப்போகுது எத்தனை பேருக்கு பயன்படும் அப்ப சோசியல் மீடியா மொத்தமாவே பேடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை ப்ரொஃபஷனலி உங்களை முன்னேற்றக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க அதுல செய்யணும் பத்து பர்சன்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் வெரி ஈஸி அந்த யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்துல தான் லிங்க் டின் உங்களுக்கு அவ்வளவு உதவியாக இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நாங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போறோம் வேலை தேடுறோம் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது வேலை எத்தனையோ இடத்துல அப்ளை பண்றோம்னு சொல்றவங்க நான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்வேன் லிங்க் டின்ல போய் ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுங்க அதுலயே அத்தனை ஜாப்ஸ் பாப் அப் ஆகுது அதுல போய் அப்ளை பண்ணா ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள வேலை கிடைச்சிரும் சில நேரங்களில் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா சில பேர் வேலையை விடுறாங்க அடுத்த மாசமே வேற வேலையில சேர்றாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கிடைக்குது எனக்கு மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுன்னா ஸ்மார்ட்டா அப்ளை பண்ணணும் போய் ப்ரொஃபைல போய் எம்எல்ஏ கிட்டயோ எம்பி கிட்டயோ கொடுத்து ஐயா எனக்கு எப்படியாவது வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னா முட்டாள்தனம் அந்த மாதிரி இப்ப யாரும் வேலை தேடுவது கிடையாது அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக போய் என்னைக்குமே நிக்காதீங்க ஷேம் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் லைக் தட் LinkedIn போங்க சி முன்னாடி நான் வந்து கல்யாண ஆன புதுசில் ஜஸ்ட் வென் ஐ ஸ்டார்டட் சைக்காலஜி ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஹெட்டாக இருந்தேன் எங்களோட காலேஜஸில் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து வேலைக்கு எடுக்கும்போது எங்களுக்கு நூறு பேர் ட்ரிப்பிளி படித்தவங்க இரநூறு பேர் மெக்கானிக்கல் படித்தவங்க அப்படித்தான் கேட்பாங்க ஆனால் இப்போது எப்படி வேலை கேட்குறாங்கன்னா ஸ்கில் சொல்கிறாங்க ஸ்கில் செட் மெயின் ஃப்ரேமில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்களுக்கு இரநூறு பேர் வேணும் அவங்க என்ன டிகிரி வச்சுருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது நல்ல ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சவங்க வீடியோ எடிட்டிங்கில் இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரில் வேலை செய்ய தெரிஞ்சவங்க இத்தனை பேர் வேணும் இப்போ இப்படி ஒரு நியூஸ் சேனலில் உங்களுக்கு வேலை வேணும்னாலும் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்கன்னா இங்கே பார்க்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட் இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ வாட் யால் டூ சும்மா போய் ரேண்டமாக நீங்கள் போய் காலேஜ் தேடாதீங்க முட்டாள்தனம் நம்ம அந்த கால மாதிரி பத்து வருஷம் முன்னாடி மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் கூகுளில் போய் உட்காந்து போய் கேரியர்ஸில் போய் தேடுங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் என்னென்ன சொல்லுங்க வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் என்னென்ன ம் என்னடா Monster.com? Yes. மான்ஸ்டர் காம் எஸ் அந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் ஜாப்ஸ் ஜாப் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயே இப்போ எல்லா ஜாபுமே ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் ஒரு ஒரு ஜாபுக்கும் என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கா அந்த வேலை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த எலிஜிபிலிட்டியில் என்ன டிகிரி இருக்குன்னு போய் பாருங்க அந்த டிகிரி எந்த காலேஜில் இருக்குன்னு போய் தேடுங்க அந்த காலேஜுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு தேடுங்க அதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளான்னு பாருங்க யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்போவுமே பேக்லேருந்து தான் வரணும் ஃப்ரம் எண்டுலேருந்து தான் வரணும் கிளைமேக்ஸ்லேருந்து தான் வரணும் இப்போ நான் ஏதோ ஒன்று போய் சேர்றேன் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்புறமா நாளைக்கு உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சுன்னா அதில் உங்களால் வேலையே பார்க்க முடியாது அதுதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பிடிக்காததை படித்து உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க அப்பா அம்மா காசை தயவு செஞ்சு வீணாக்காதீங்க என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கோர்ஸ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதுல விருப்பம் இல்லைன்னா தயவு செய்து அதை படிக்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை மட்டும் படிங்க லேர்ன் டு சே நோ எஸ்பெஷலி டு யுவர் ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் முடியாது நான் இது தான் படிப்பேன் ஆனால் நோன்னு சொல்லிட்டு இதை படிப்பேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா நோன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன படிப்பேன்னு தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு என்னவா ஆகணும்னு ஆசையோ அவங்கள மாதிரி அவங்க என்ன படித்தாங்க அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத யோசிங்க ரீசெண்டாக நான் இது வரைக்கும் எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளிக்கூடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன் யூ ஓன் பிலீவ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியில்
அப்படின்னு கேட்டப்போ அவன் எந்திரிச்சு சொன்னான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியர் கேட்டபில்லர் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பிள்ளைங்க தீஸ் டேஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியர் கேட்டபில்லர் அப்புறம் அவனே சொன்னான் அதுக்கு வந்து நான் வந்து கேட் கேம்ப் படிக்கணும் பேசிக் மெக்கானிக்கல் ஆர் மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஆர் இன்னொரு ஏதோ ஒரு டிகிரி ரொபோ ரொபோட்டிக்ஸ் இது மூணுத்தில் ஏதோ ஒரு டிகிரி படித்தா போதும் இது மூணும் ஓரளவுக்கு ரெப்யூட்டட் காலேஜில் படித்தா போதும் மினிமம் இவ்வளோ அதுக்கு என்கிட்ட அக்ரிகேட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அவ்வளோ விவரமாக அந்த பிள்ளை சொல்லுது இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த அளவுக்கு விவரமாக இருக்காங்க நம்ம மண்ணு மூட்டை மாதிரி போய் காலேஜ் மட்டும் தேடிக்கிட்டு அலையக்கூடாது you understand it's very very important coming quickly to what is the legal marriage age i am a child rights person enga ponalo child rights touch panama na mudikiradhe illa legal marriage age endu sollunga paapom ha 21 21 ellarku 21 yes enna ma girls ku 21 boys ku இப்பவே விட்டாலும் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஏண்டா உட்காந்து சாவடிக்கிறீங்க ஆ என்ன என்ன பாய்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் காலேஜ் போறீங்க எல்லா விஷயமும் கத்துக்க போறீங்க யூ ஷுட் நோ நோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின்னாடி டே அவ்வளோதானடா அப்படின்றான் சி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சைல்டு மேரேஜ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் சேஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் அப்படி தான் நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தைகள் சும்மா அந்த வயசில் லவ் பண்ணும் போது எங்களுக்கெல்லாம் பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு இனிமேல் நாங்கள் ஓடி போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சா போக்சோ சட்டத்தில் உள்ளே போயிடுவாங்க சைல்டு மேரேஜ் ஆக்டும் பாயும் புரியுதா கேர்ள்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ப்ரப்போஸ் ஆயிருக்கு இன்னும் லீகலாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரல ஏன் நான் இதை இப்போ சொல்கிறேன்னா நான் சொன்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகிரிஸ் ஆஃப் பீப்புளில் இன்னும் ஒரு கேட்டகிரி இருக்கு பத்திரிகையில் போடணுண்டா ரமேஷ் பிஏ அதுக்காக நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற ஒரு கேட்டகிரி இருக்கு படிக்கிறோம் இல்லை டிகிரி வாங்குறோமோ இல்லை நம்ம டிகிரியை முடிக்கிறோமோ டிகிரி நம்மளை முடிக்குதோ அது தெரியாது ஆனால் பத்திரிகையில் போட்டுருணும் அதுக்காக ஒரு டிகிரி வாங்கணுன்ற ஒரு கேட்டகிரி கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆந்திராவில் அதிகமாகவே இருக்கு இல்லையா But girls, I must say, financially independent ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பெண்களோ ஆண்களோ திருமணம் செய்தால் அந்த திருமணம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காது இன்னைக்கு நிறைய டிவோர்சஸ் வரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டா இல்லை ஒன்று அந்த பையனை மட்டும் சம்பாதிக்கணும் இந்த பொண்ணு வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு அவனை போட்டு பிராண்டு பிராண்டுன்னு பிராண்டி டார்ச்சர் பண்ணுது இல்லை இந்த பொண்ணு வேலைக்கு போகுது அந்த பையனுக்கு சம்பளம் பத்தல அவங்களுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் செட்டில்மெண்ட் நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் நீ எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேங்கிற அந்த புரிதல் இல்லாமல் தான் நிறைய குடும்பங்களில் பிரச்சனை வருது நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் ஆர் எனி கண்ட்ரி ஃபார் தட் மேட்டர் ஐம்பது சதவீதம் ஆண்கள் இருந்தால் ஐம்பது சதவீதம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு நாடு வளரணுமா இருந்தா நான் ரெண்டு ரிசோர்ஸையும் கம்ப்ளீட்டா பயன்படுத்தணும் ஒரு ரிசோர்ஸ மட்டும் நல்லா வளர்த்துக்கிட்டே போய் இன்னொரு ரிசோர்ஸ நம்ம அக்கா வச்சிருந்தா என் நாடு வளராது அதே தான் ஒரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஃபேமிலி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணுமா இருந்தால் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை புரிந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவரை மதித்தால் மட்டுமே அவங்களோட படிப்பு அவங்க என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை நம்ம ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா மட்டுமே அந்த ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும் நிறைய ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ்ல நீங்க பாருங்க அந்த உமன் ஏதாவது ஒன்று செய்யும் அந்த ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவார் அப்படி இருக்கிறவங்கள தயவு செஞ்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க ஆணும் பெண்ணும் ஒன்னா எஸ் ஆ நோவா எஸ் Yes, yes, you all think yes, I will say no. Aangalum, pengalum, vevveru. Ninga veral nago eduttu koonga, mook eduttu koonga, netti eduttu koonga, mudi eduttu koonga. Any part of the body physically different for a man, different for a woman. Mandakularkiram moolayum adhe da. Aangalukum, pengalukum, vevveru. Brain science enna solludu na? 
ரைட் பிரெயினுக்கும் லெஃப்ட் பிரெயினுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக அதனால தான் கல்யாண நாள் பர்த்டே எல்லாமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் வீட்டில் இருக்கிற அப்பாவுக்கு ஞாபகமே இருக்காது பாவம் ஞாபகம் இருக்காது பிகாஸ் மென்னுக்கு லெஃப்ட் பிரெயினுக்கும் ரைட் பிரெயினுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் கம்மி ஏன் அப்படி கடவுள் படைச்சாருனா அந்த காலத்தில் குகை மனிதர்களாக இருக்கும்போது மேன் வுட் கோ ஹண்டிங் ஹண்டிங்கில் ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் அந்த ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபோக்கஸை மட்டுமே பார்த்து இறையை தேடி பிடிச்சி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆனால் வீட்டில் கொகையில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு வீட் அந்த கொகையை பார்த்துக்கணும் சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் சமைக்கணும் வயசானவங்களை பார்த்துக்கணும் சின்ன குழந்தையில பார்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணணும் மல்டி டாஸ்கிங் இன்னொன்னு சொல்றேன் ஆண்களால ஒரு எம்டி பிளேன் வால் ஒரு எம்டி பிளேன் வால் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளேன் வால எதை பத்தியுமே யோசிக்காம உட்காந்து பத்து நிமிஷம் பார்க்க முடியும் பெண்களால முடியுமா சொல்லுங்க யாராச்சும் ஒத்தர் சொல்லுங்க முடியவே முடியாது இந்த வால் ஏன் இப்படி இருக்கு ஏன் வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கு இதை எப்ப பெயிண்ட் அடிப்பாங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கணவர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வந்து இந்த எம்டி வால ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டாருன்னா போச்சு அன்னைக்கு எங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க உங்க அம்மாவை பத்தி தானே யோசிக்கிறீங்க இல்லையா அப்படின்னு தான் நிறைய நேரங்கள்ல கேட்பாங்க மென் அண்ட் விமென் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் நிறைய நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கும்போது கூட ஏன் இவ்வளோ இப்படி பண்ணுறானே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய ஆண்கள் இருக்கிறாங்க வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் விமன் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பீயிங்ஸ் ஆன் த ஹோல் அவங்களோட ஆசைகளுக்கும் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து அவங்களோட ஆம்பிஷன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கும் போது குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கும் நிறைய நேரத்தில் நம்ம பெண் குழந்தைகளோட படிப்பை பற்றி பேசுகிறோம் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நல்லா படித்து மார்க் வாங்குற பெண் குழந்தைகளை எந்த தாய் தகப்பனும் படிக்க வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க மார்க் கம்மியா வாங்கிட்டு ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனா அவங்களுக்கே உள்ள தோணத்தான் செய்யும் இதை பேசாம கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதுக்கு படிப்பும் வர மாட்டேங்குதுன்னு தோணத்தான் செய்யும் உமன் த ஈஸியஸ்ட் வே டு பி சக்சஸ்ஃபுல் இஸ் டு பி ப்ரொடக்டிவ் எதை பண்ணாலும் பெஸ்டா இருங்க அதுல அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது எதை பண்ணாலும் பெஸ்டாக தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை யாராலையுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது இன்னைக்கு பெண்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வாய்ப்பு கிடைக்குது சமீபத்தில் ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு போயிருந்தப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அசம்பிளி யூனிட்ல தொண்ணூறு பேர் பெண்கள் அசம்பிளி யூனிட் புல்லட் அசம்பிளி யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு பேர் பெண்கள் அப்ப இது இது ஆண்களுக்கான வேலை இது பெண்களுக்கான வேலை அப்படின்னு பிரித்து பார்க்கறதே கிடையாது எல்லா வேலையுமே பெண்களால் செய்ய முடியும் பெண்கள் வேலை செய்யும் போது வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் போது அந்த பெண்கள் அவங்களுக்கு நன்றி கடனாக இருக்க வேண்டும் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் அன்னெசரி ஃபெமனிசம் எனக்கு அதுல உடன்பாடு நம்பிக்கை கிடையாது நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கேன் ஏன்னா நான் வீட்டுக்கு போய் ஒரு வாரம் ஆச்சுங்க போன மண்டேல இருந்து நான் அலைஞ்சு அலைஞ்சு தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி அங்கிருந்து டெல்லி டெல்லியில இருந்து இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் எனக்கும் வீட்டுல ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க என் பிள்ளைகளை யார் பாத்துக்கிறாங்க என் அண்ணி பாத்துக்கிறாங்க என் ஹஸ்பண்ட் பாத்துக்கிறாங்க அவங்க லீவ் எடுத்து பாத்துக்கிறாங்க அப்ப ஐ சுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு தெம் என்னைக்கு நான் தேங்க்யூ நீங்க இது பண்றனால தான் என்னால இந்த வேலை செய்ய முடியுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட கொடுக்கறனோ அப்பதான் எனக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இன்னும் மென்மேலும் கிடைக்கும் என்னால வளர்ச்சி அடைய முடியும் இதுதான் என்னோட ஹம்பிள் அட்வைஸ் டு மை லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஹியர் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே இன்னைக்கு காலையில இருந்து பேசினதுல உங்களுக்கு எத்தனை விஷயம் நினைவு இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போகும் போது கூகுள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் லைப்ரரிக்கு சமம் அது உங்க கையில இருக்கு உங்க போன்ல இருக்கு போன்ல தேவையில்லாமல் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டுமே பார்த்து உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இன்னைக்கு என்கிட்ட கேட்கணும்னு தோணுதோ அதை போய் கூகுள் கிட்ட கேளுங்க அப்படியே இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணுங்க சிஇடி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் வரப்போகுது இல்லையா காமன் யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இப்ப நீட் இருக்கிற மாதிரி அடுத்த என்ஜினியரிங்க்கும் பல பிஜிக்கும் அது வரப்போகுது இப்போ இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி ஒரு நாற்பது யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்துடுச்சு ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் அது தமிழ்நாட்டில் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே போய் கூகுளில் டைப் பண்ணுங்க வில் சி யூஇடி கம் டு தமிழ்நாடு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுங்க பரவாயில்ல 
கூகுள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் இன்டர்நெட்டை யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துங்க உங்களோட வளர்ச்சி இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த நியூஸ் செவன் தமிழுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் நிறைய நேரம் பேசி பழக்கம் நான் இதோட முடிச்சுக்கலாமா கேன் ஐ ஃபினிஷ் இட் கேன் ஐ ஃபினிஷ் நிறைய பேர் எனக்கு அப்புறம் பேசுறதுக்கு இருக்காங்க இவ்வளவு நேரம் லஞ்சுக்கு அப்புறமாவும் உட்கார்ந்து பொறுமையாக நாங்கள் பேசினதை கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ